，来来来，大家快来，又有美食登场了。今天舅舅用虾米辣炒椰丝、斑斓汁调粉浆，再煎成饼皮，然后裹上虾米辣椰丝及糯米饭。哇，肯定好吃。嗯，这是舅舅独家食谱，大家就不要错过了。首先，将三百克糯米清洗干净，再浸泡三至四小时，辣椒干四条。剪成小段后，洗净后用清水泡软。小红葱五十克，去皮后切成小块状。新鲜红辣椒三条，洗净后切成小段。这辣椒种子可以一起加进来。这是清水泡软后的虾米，重二十克。最后再勺入二大匙清水，比较好搅拌。干货内勺入四大匙食用油，约六十毫升左右。接着炉开低火，再将搅成糊状的辣椒糊倒入。炉一直保持低火，慢慢将辣椒糊炒香，一直拌炒至辣椒糊颜色变深，香味溢出。被吸收后的油分再次释放出来。好了，像大家在视频中见到这状态，这时候再加入三大匙清水，拌小匙盐调味。然后再二小匙白糖，这样简单调味就已经很香了。继续拌一拌，好了，拌炒至这状态就可以了。这时候再加入150克白椰丝炒匀。哇，很香，颜色也漂亮。是的，这是辣椒糊与椰丝炒匀后的效果。好了，先盛起，待降温后备用。接下来我们来蒸糯米饭，蒸锅里先备好一锅水，再将蒸格放上，沥干浸泡了三小时后的糯米，加一大匙白糖，半小匙盐，先拌一拌，再倒入蒸格内蒸熟。盖好，大火蒸三十分钟。在这米饭蒸熟间中，可以开盖，在米饭上撒点清水。蒸熟后的米饭会比较软糯，能接受椰奶的朋友加一点椰奶也行，这样更香。是的，时间到，将蒸熟后的糯米饭取出，倒入个大碗中，将米饭稍微拨一拨散。盖好，避免蒸熟后的糯米饭受风后变硬。接下来，我们来处理斑斓面皮：一百一十克中筋面粉，五十五克木薯粉，半小匙盐，一个鸡蛋，香兰叶三片剪成小段，加入清水三百毫升。搅细后，再过滤去渣，萃取出两百毫升。接着再倒入面粉内拌匀，最后加入约一小时食用油，再拌一拌。拌匀后的面浆是这个浓稠度，将面浆过个筛，会比较细致。好了，这面浆完成后就可以开始煎了，在平底不粘锅内抹上一层薄油，再将拌匀后的面浆倒入，这面浆大约可做三到四片，锅子稍微晃晃。让面浆均匀摊平，接着将炉火打开，再调至文火，慢慢将面皮煎熟。剑中要稍微转动锅子，让面皮均匀受热，这样整片才会均匀熟透。成熟后的面皮是不粘手的，而且只要用双筷子往边缘熟透部分一扯，轻易就能拉起，就像视频中看到一样。这煎熟后的面皮还是很 Q 的，还带点韧性
，将熟成的面皮直接倒出，然后平摊在一片寿司卷帘上，就像做寿司一样，再将糯米饭铺上。接着，虾米辣椰丝也铺上，然后借助这卷帘，轻轻将食材卷起。好了。这样就完成了。哇，很漂亮。嗯，这绿色很好看。将完成后的糯米卷切成小块状，厚薄随意，纯粹可依照个人喜欢。但是刀子记得抹点油，糯米饭才不会粘刀。嗯、大家来看看，完成后的虾米辣糯米卷会不会也很想吃呢？有的。我就超想吃的，那你就不要客气了。好的，谢谢舅舅，我开动了。成品外形好看，颜色清清淡淡的，特别素雅。面皮用斑斓汁调制，很清香。糯米饭软软糯糯，加上椰丝虾米辣香佐，也太好吃了啦。嗯，如果少点辣会更好。哈，那就要大家试过了才能确定哦。这样的糯米饭卷，不知道大家试过了吗？找个机会，大家都来试试吧！欢迎大家订阅与分享我们的频道，我们很快再见。大家再见了。Thank、you